ஹாய் ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி வெல்கம் டு ஹியூமன் பயாலஜி யூடியூப் சேனல் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நாம் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஷ்னல் எட்டிக்வேட்ஸ் ஃபார் நர்சஸ் இதை பற்றின வீடியோ தான் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ப்ரொஃபஷ்னல் எட்டிக்வேட்ஸ் ஃபார் நர்சஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் எட்டிக்வேட் இஸ் ஏ கோட் ஆஃப் குட் மேனர்ஸ் தட் எ நர்ஸ் ஷுட் ஃபாலோ த நர்ஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் மெம்பர் ஆஃப் த ஹெல்த் டீம் தட் மஸ்ட் ஒர்க் இன் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் ஹார்மோனி ஃபார் த கேர் ஆஃப் த சிக் ஃபார் எ ஸ்மூத் ஃபங்க்ஷனிங் அண்ட் எ குட் இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப் யூ ஆஸ் எ நர்ஸ் ஷுட் ஃபாலோ சர்டன் எசென்ஷியல் குட் மேனர்ஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நர்ஸ் அப்படின்றவங்க ஒரு ஒரு சில குறிப்பிட்ட நெறிமுறைகளை கடைபிடிக்கிறவங்களா இருக்கணும் பிகாஸ் ஹெல்த் டீம்ல நர்ஸ் அப்படின்றவங்க ஒரு முக்கியமான பர்சனா கருதப்படுறாங்க ஸோ வந்து பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் பேசுறப்ப ஒரு ஸ்மூத்தா அவங்க பேஷண்ட்ஸ்க்கும் நர்சஸ்க்கும் இருக்க இடையில இருக்கிற ஒரு உறவு முறை வந்து ஒரு ஸ்மூத்தனிங்கா இருக்கணும் ஒரு நல்ல உறவு முறையா இருக்கணும்னா ஒரு அவங்க வந்து பேசதே கொஞ்சம் தன்மையா பேசணும் கொஞ்சம் வந்து ஆறுதலா பேசணும் அதுக்கு வந்து சில கோட்பாடுகள் இருக்கு இப்படி எல்லாம் பேசணும் இப்படி எல்லாம் நர்ஸ் நடந்துக்கணும் You should address the seniors with the proper title. Example, Sir, Madam, Sister, Mr. etc. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எல்லாரையும் மரியாதையாக நடத்தணும் அண்ட் வந்து தன்மையாக பேசணும் எல்லார்கிட்டையும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க தென் வந்து இப்போ உங்களோட சீனியர்ஸ் அல்லது கூட வேலை செய்கிறவங்க அல்லது உங்களோட கிளைண்ட்ஸ் உங்களோட பேஷண்ட்ஸ் அவங்களெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்க்குறப்ப ஒரு விஷ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது பண்ணணும் அவங்கள எப்போ பார்க்குறீங்களோ அந்த டைம் கேட்டால் மாதிரி குட் மார்னிங்கோ குட் ஈவினிங்கோ இதை மாதிரி சொல்லி ஒரு ஒரு ஸ்பீச் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க தேர்டு வந்து நீங்கள் சீனியர் அல்ல யாருன்னா உங்களோட சீனியர் யாருன்னா கூப்பிடணும்னா சிஸ்டர் மேடம் சார் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மரியாதையாக ஒரு ப்ராப்பர் டைட்டிலோட கூப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ஸ்டாண்ட் அப் வென் பீப்புள் ஆஃப் ஹையர் ரேங்க் என்டர் யுவர் ரூம் ஃபிஃப்த்து ஸ்டாண்ட் அப் வென் ஆன்சரிங் கொஷின்ஸ் இன் த கிளாஸ் ரூம் சிக்ஸ்த்து ஓப்பன் த டோர் ஃபார் த சீனியர்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்ட் அ சைட் ஃபார் தெம் டு பாஸ் செவன்த்து எக்ஸ்கியூஸ் யுவர் செல்ஃப் வென் ஓவர் டேக்கிங் எ சீனியர் பர்சன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம நம்ம ஹாஸ்டலில் ரூமுக்கு யார்னா பெரிய அதிகாரி யார்னா சீனியர் பர்சன் அதை மாரி சீனியர் சிஸ்டரோ வார்டனோ யார்னா வந்து உள்ளே வரப்போகிறாங்க வராங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து பார்க்குறப்ப நம்ம எல்லாருமே எழுந்து நிற்கணும் ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக எழுந்து அவங்க வந்திருக்காங்கன்றதுக்காக எழுந்து நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் ஃபிஃப்த்து வந்து இப்போ நம்ம கிளாஸ் ரூமில் இருக்கிறோம் இப்போ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தால் கிளாஸ் ரூமில் இருக்கிறோம் மேம் வந்து எதனா கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க கிளாஸ் எடுத்து முடிச்சுட்டு எண்ட் ஆஃப் த கிளாஸில் நடத்தின கிளாஸ்லேருந்து எதனா கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா உட்காந்துட்டே அதுக்கு பதில் சொல்லாமல் கை தூக்கி எழுந்து நின்று பதில் சொல்லணும் எழுந்து நிற்கணும் பதில் சொல்கிறப்ப அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக எழுந்து நின்று பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் வந்து இப்போ சீனியர்ஸ்லாம் யாருனா வராங்க போயிட்டு இருக்காங்க நடந்து போயிட்டு இருக்காங்கன்னா நம்ம அவங்கள நம்ம ஒரு வேற ஏதோ ஒரு அர்ஜென்ட் வேலைக்காக போயிட்டு இருக்கோம் அவங்க ஸ்லோவாக நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்கனாலும் நம்ம ஏதோ வேற ஒரு விஷயத்துக்காக ஃபாஸ்ட்டாக போய் ஆகணும் மூவ் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டுட்டு சிஸ்டர் கிட்ட வந்து எக்ஸ்கியூஸ் சிஸ்டர் நான் நகர்ந்து போகிறேன் கொஞ்சம் வழிவிடுங்க அப்படின் அப்படின்றா போல கொஞ்சம் எக்ஸ்கியூஸ் நம்மளே கேட்டுட்டு வாலண்டரியா அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஓவர் டேக் பண்ணி போகணும் நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்ல வராங்க பிகாஸ் வந்து அவங்க போகிறப்ப நம்ம அவங்கள தாண்டி போகிறது வந்து ஒரு மரியாதையாக இருக்காது ஸோ வந்து 
எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம மூவ் ஆன் பண்ணி போனா அது வந்து ஒரு மரியாதை நிமித்தமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க எய்த் ஸ்டாண்ட் அசைட் அண்ட் கிவ் வே டு சீனியர்ஸ் வென் யூ கிராஸ் டேம் ஆன் தி வேஸ் எக்ஸாம்பிள் இந்த காரிடார்ஸ் ஆன் தி ஸ்டேர் கேசஸ் எக்ஸெட்ரா நைன்த் மெயின்டைன் சைலன்ஸ் வேற எவர் அண்ட் வென் எவர் நெசசரி எக்ஸாம்பிள் கிளாஸ் ரூம் லைப்ரரி ஸ்டடி ரூம் அண்ட் டார்மிடாரிஸ் அப்படின்னா என்னன்னா ஒரு சீனியர்ஸ் எதிரில் வராங்க ஒரு சீனியர் பர்சன் எதிரில் வராங்க அப்படின்னா அந்த வழியில் இடம் இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம ஓரமாக ஒதுங்கி நின்று அவங்க கடந்து போயிட்ட பிறகு அப்புறமா நம்ம மூவ் ஆன் ஆகி போகணும் பிகாஸ் வந்து ஒரு ப்ரியாரிட்டி அப்படின்றது சீனியர்ஸ்க்கு நம்ம கொடுக்கணும் ஒரு ம ஏன்னா இது ஒரு மரியாதை நிமித்தமாக இருக்கும் அப்படின்றதால இப்படி நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க பிகாஸ் மோஸ்ட்லி எக்ஸாம்பிள் எந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம இதை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னா காரிடார்ஸ் அண்ட் ஸ்டேர் கேசஸ் படிக்கட்டுலலாம் இந்த இந்த வழிமுறைகளை நம்ம பின்பற்றணும் இந்த இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ ப பண்ணுற பட்சத்தில் ஜூனியர்ஸ்க்கும் சீனியர்ஸ்க்கும் இருக்கிற ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் வந்து குட்டாக மெயின்டைன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க நைன்த் நைன்த் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம வந்து மோஸ்ட்லி சைலன்ஸை வந்து கீப் அப் பண்ணணும் எக்ஸாம்பிள் வந்து கிளாஸ் ரூம் லைப்ரரி ஸ்டடி ரூம் ஹாஸ்டல் அந்த மாரி இடத்துலலாம் நம்ம வந்து கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக குவைட்டாக பொலைட்டாக நடந்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க டென்த்து கீப் யுவர் ட்ரெஸ் நீட் அண்ட் டைடி சாரீஸ் அரேஞ்ச்ட் அண்ட் த ஹேர் புட்டப் லெவன்த்து ஒயில் ஆன் டியூட்டி நெவர் யூஸ் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஜுவல்லரி தட் மே இன்டர்ஃபேர் வித் ஒர்க்கு ட்வெல்த் ஒபே சீனியர்ஸ் வித்வுட் ஆர்கியூவிங் தேர்ட்டீன்த் ஹெல்ப் த சீனியர்ஸ் டு கேரி எ ஹெவி லோட் இஃப் யூ ஃபைண்ட் தெம் ஆன் தி வே அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம நர்சிங் ப்ரொஃபஷனலில் ட்ரெஸ்ஸிங் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து நீட்டாக பண்ணியிருக்கணும் ஒரு நேர்த்தியாக உடை அணிந்திருக்கணும் அண்ட் வந்து தலைமுடியை கொண்டு போட்ட மாதிரி வாரணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க பிகாஸ் வந்து ஒரு நேர்த்தியான உடை அணியது மூலியமா பேஷண்ட் வந்து நம்மள மரியாதையா நடத்துவாங்க ஒரு டாக்டருக்கு ஈக்குவலா நம்மளையும் பார்ப்பாங்க ஸோ வந்து நேர்த்தியான உடை அணியறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் தென் தலைமுடியைய கொண்ட போடுற மாதிரி போட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்கன்னா இப்ப நம்ம ஹேர் ஸ்டைல் வந்து கொஞ்சம் லூசனிங்கா அப்படி விடுறப்ப அப்பப்ப சரி பண்ணிட்டே இருக்க முடியாது டியூட்டில இருக்கும்போது ஸோ வந்து ஒரு கொண்டை போட்டுக்கணும் எப்பவுமே நர்சிங்ல ஆன் டியூட்டில இருக்கும்போது கொண்ட போடுறது முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க தென் வந்து டியூட்டில இருக்கிறப்ப எனி எந்த ஜுவல்லரியும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்ல வராங்க அது வந்து நம்ம வேலை செய்யறப்ப கொஞ்சம் வந்து இன்டர்ஃபியர் ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த ஜுவல்ஸ் வந்து ஸோ வந்து அதுவும் நம்ம அணிகலன்கள் எதுவும் அணிஞ்சிக்க கூடாது ஜுவல்ஸ் மாதிரி எதுவும் நம்ம வியர் பண்ணிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்ப நம்ம நைட் ஷிஃப்ட் போறோம் அப்படின்னா கூட இப்ப அந்த கால் கொலுசு எல்லாம் போடுவாங்க இல்லையா பேஷண்ட்ஸ் வந்து நல்லா ஸ்லீப் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அந்த கால் கொலுசு போட்டுட்டு நம்ம நடந்துட்டு இருக்கணும்னா இப்ப பேஷண்டோட ஸ்லீப் டிஸ்டர்ப் ஆகும் இல்லையா ஸோ வந்து இந்த மாதிரி ஜுவல்ஸ் வந்து நம் நம்ம ஒர்க் பண்றதுக்குமே சரி பேஷண்ட்ஸ்க்கும் சரி ஒரு டிஸ்டர்ப்டா இருக்கக்கூடாது ஸோ வந்து அதனால எந்த ஒரு பெரிய அணிகலன்கள்லாம் எதுவுமே இல்லாம சிம்பிளா அந்த ஒரு தோடுனா கூட ஒரு குண்டு குண்டுமணி மாதிரி போடுவாங்க இல்லையா அந்த மாரி மட்டும் போட்டுக்கணும் ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கணும் நர்சிங்னாலே சிம்பிளிசிட்டி தான் ஸோ வந்து பெரிய அணிகலன்கள்லாம் எதுவும் அணியக்கூடாது அப்படி அணியறது வந்து நம்ம ஒர்க்குக்கு எதுவும் டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் போடுற மாதிரி போட்டுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க தென் வந்து சீனியர்ஸ் கிட்ட எதுவுமே ஆரியோ விவாதம் பண்ணக்கூடாது அவங்க கூட 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 பேசாம அவங்களுக்கு கீழ்படிஞ்சு நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க தென் வந்து சீனியர்ஸ் நடந்து போறப்ப அவங்க ஹெவி லோட் எதனா புக்ஸ் எதனா அதிகமா எடுத்துட்டு போறாங்க எதனா பேக்ஸ் வந்து அதிகமா கேரி பண்ணி எடுத்துட்டு போறாங்கன்னா நம்ம அதை பாக்குற பட்சத்துல அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் கூட வந்து நானும் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் சிஸ்டர் நான் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு கூட ஹெல்ப் பண்ணி அவங்களுக்கு இது பண்றது மூலியமா ஒரு குட் ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் ஆகும் கோவர்கர்ஸ் கிட்ட சீனியர் சிஸ்டர்ஸ் கிட்ட அப்படின்னு சொல்றாங்க ஃபோர்டீன்த் சே தேங்க் யூ வென் சம் ஒன் இஸ் டூயிங் ஏ ஃபேவர் ஃபார் யூ அண்ட் ஆல்சோ வென் சம் ஒன் கரெக்ட்ஸ் யூ ஃபிஃப்டீன்த் கெட் ப்ரியர் பர்மிஷன் ஃப்ரம் த சிஸ்டர் இன்சார்ஜ் பிஃபோர் யூ டேக் எனி ஆர்டிகல் ஃப்ரம் எனி டிபார்ட்மெண்ட் சிக்ஸ்டீன்த் அவாய்ட் தம் சக்கிங் அண்ட் நெயில் பிட்டிங் அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா 
நம்மளுக்கு யாருனா ஒருத்தர் உதவி செய்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் நம்ம எதனா தவறுதலாக ஒரு விஷயத்த செஞ்சுட்டோம் தப்பாக செஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா இன்னொருத்தவங்க அதை தப்பு நீங்கள் செஞ்சது வந்து இந்த விஷயத்த தப்பாக பண்ணியிருக்கீங்க இதை இந்த மாதிரி செஞ்சால் அது கரெக்டான முறை அப்படின்னு நம்மளுக்கு யாருனா சுட்டி காட்டுறாங்கன்னா அதுக்கு நம்ம கோவப்படாமல் கோவப்படாமல் அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா இனிமேல் அந்த விஷயத்த நம்ம சரியாக பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க டீச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ வந்து அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் வந்து இப்போ வார்டுலலாம் ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட்டான மெடிக்கல் திங்ஸ் இருக்கும் சிரஞ்சஸ் மெடிசன்ஸ் அதை மாரி நிறைய திங்ஸ் இருக்கும் பேண்டேஜஸ் அப்படிலாம் இருக்கும் இப்போ பேஷண்ட்க்கு டாக்டர் ரவுண்ட்ஸ் வராங்க பேஷண்ட்க்கு ஏதோ அட்வைஸ் இமீடியட்டாக இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ ஒரு மெடிக்கேஷனே போடணும் மெடிசனே போடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அந்த மெடிசன்ஸ்லாம் நம்ம பேஷண்ட்ஸ்க்கு எழுதி கொடுத்து அவங்க ஃபார்மசிலேருந்து அதை பை பண்ணிட்டு வந்த பிறகு தான் நம்ம போடுவோம் அது டாக்டர் இமீடியட்னு சொன்னதால் ஸோ அந்த ரெடி ஸ்டாக்லேருந்து கூட எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எடுத்து யூஸ் பண்ணிட்டு அப்புறமா நம்ம ரீஸ்டாக் பண்ணிக்கலாம் பட் அதை ஒன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வார்டு இன்சார்ஜ் சிஸ்டர்கிட்ட ஒரு தடவை இதை இன்ஃபார்ம் பண்ணணும் இதை மாதிரி டாக்டர் ரவுண்ட்ஸ் வந்தாங்க இந்த பேஷண்ட்க்கு இந்த இந்த மெடிசன் போட சொல்லியிருக்காங்க அதனால நான் இப்ப ஸ்டாக்லேருந்து இந்த மெடிசன் எடுத்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு பேஷண்ட்க்கு அப்புறமா எழுதி கொடுத்து அவங்க வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்ட பிறகு ரீஸ்டாக் பண்ணிடுற மெடிசனை அப்படின்னு அவங்களுக்கு அவங்ககிட்ட ஒரு ப்ரியராக ஒரு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு இதை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் வந்து நர்ஸ் ஆகிய நம்ம இந்த தம் சக்கிங் நெயில் பிட்டிங் அந்த பழக்க கெட்ட பழக்கங்கள்லாம் வச்சுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் வந்து நம்ம ஒர்க் பண்ணுறது ஹாஸ்பிட்டலில் ஸோ எப்போ வேணாலும் நம்ம கை நகம்லாம் கண்டாமினேட் ஆகும் ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப அதெல்லாம் நம்மளுக்கு நம்ம இன்ஜெக்ஷன் எப்படி எடுத்துக்கும் அது வாய் வழியாக உள்ளே போக சான்ஸ் இருக்குது அந்த கிருமிகள்லாம் உள்ளே போக சான்ஸ் இருக்குது ஸோ வந்து இந்த கெட்ட பழக்கத்தெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க செவன்டீன் டூ நாட் டிலே த ஆன்சர்ஸ் டு த கொஷின்ஸ் கிவ் த ஆன்சர் இமீடியட்லி அண்ட் அப்ராப்ரியேட்லி எயிட்டீன் Be punctual always. 19. In an assembly, let the seniors take the seat first. 20. Keep eye contact and sit face to face when listening to someone. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா யாருனா நம்மளை கொஷின் பண்ணுறாங்க ஒரு கேள்வி கேட்குறாங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம உடனே அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த 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 ஆன்சரை கரெக்டான ஆன்சராக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் வந்து நர்ஸ் ஆகிய நாம் எப்போவுமே டைமிங்கை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் வந்து எதனால் நம்ம ஒரு அசம்பிளி போகிறோம் அப்படின்னா சீனியர்ஸ் ஜூனியர்ஸ் அது மாரி நிறைய பேர் இருக்கிற ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் எப்போவுமே சீனியர்ஸ் உட்கார மாதிரி அந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும் ஜூனியர்ஸ்லாம் லாஸ்ட்டு சீட்டிங்கில் கூட உட்காந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரியாரிட்டி வந்து சீனியர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் வந்து யார்கிட்டனா நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா அவங்கள எப்போவுமே ஐ டு ஐ கான்டாக்ட் தான் இது பண்ணணும் வேறு நம்மளோட கண்கள் வந்து அவங்க கண்ணை பார்த்து தான் நம்ம எப்போவுமே பேசணும் அதுதான் ஒரு மரியாதையாக இருக்கும் நம்ம அவங்கள லி அப்போ தான் வந்து அவங்க நம்ம கிட்ட பேச்சுவார்த்தையில் வந்து கரெக்டாக ஈடுபடுவாங்க நம்ம அவங்க அவங்கள க கண்ணை தவிர்த்து வேறு எதனா ஒரு பாடி பார்ட்ஸை பார்த்த மாதிரி நம்ம பேசுகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் அசௌகரியமாக இருக்கும் ஒரு 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21. 21.
நம்ம அந்த ரூமை விட்டு வெளியே போனாலும் அல்லது ரூம்க்கு உள்ள நம்ம எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு ரூம்க்கு உள்ளே போய் என்ட்ரு ஆக போகிறோம் அப்படின்னாலுமே சரி அந்த டோர் வந்து எப்பவுமே க்ளோஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வெளியே போகணும் உள்ளே போனாலும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் உள்ளே போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்பவுமே டோர் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் வந்து நம்ம அடுத்தவங்க ரூமுக்கு இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரூம் சீனியர்ஸ் ரூமு சீனியர் சிஸ்டர் அதேமாரி பேஷண்ட் இன் ஈவன் இஃப் நம்ம பேஷண்ட் ரூம்கே போ போகிறோம் அப்படின்னாலும் நம்ம போறதுக்கு முன்னாடி அந்த டோரை வந்து தட்டிட்டு உள்ள வரலாமான்ட்டு கேட்டுட்டு அவங்க வந்து வாங்க உள்ள வாங்க யாருன்னு கேட்டு உள்ள வாங்கன்ற பட்சத்துல அப்படி அவங்க சொல்றப்ப தான் நம்ம உள்ள என்டர் ஆகணும் பிகாஸ் அது வந்து அவங்களோட பிரைவேட் ரூம் அவங்க வந்து அத அது வந்து அவங்களோட ப்ரைவசியை நம்ம எப்பவுமே ப்ரைவசி மெயின்டைன் பண்ணி ஆகணும் நர்சிங்கில் ஸோ வந்து நம்ம டோரை வந்து தட்டிட்டு தான் உள்ளே போனோம் யார் ரூம்க்கு போனாலும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு நாட் கவர் த மவுத் வைல் டாக்கிங் டு அதர்ஸ் கவர் யுவர் மவுத் வென் யூ காஃப் ஆர் ஸ்னீஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ்கியூஸ் யுவர் செல்ஃப் பிஃபோர் யூ இன்டர்ஃபர் வித் அதர்ஸ் என்கேஜ்டு இன் டாக்கிங் ஆர் டூயிங் சம் ஒர்க் டுவெண்ட்டி செவன் You should not give and receive any gift or presents, especially from the clients and their relatives. அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம ஒருத்தர்கிட்ட பேசுகிறப்ப மாஸ்க் எதுவும் வியர் பண்ணாமல் பேசணும் பட் வந்து உங்களுக்கு எதனா உடல் ரீதியாக எதனா பிரச்சனை இருக்குது இருமல் இருக்குது தும்மல் அந்த மாதிரி எதனா பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது மட்டும் மாஸ்க் கண்டிப்பாக கம்பல்சரி வியர் பண்ணிட்டு பேசுங்க மற்றபடி மாஸ்க்லாம் இல்லாமல் மவுத்தை கவர் பண்ணாமல் அப்படி பேசணும் பேசுகிறப்ப அதுதான் ஒரு மரியாதையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தென் வந்து ஒருத்தர் பேசுகிறப்ப நம்ம நம்ம கூட யாருனா பேசுகிறாங்க ஒரு ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வராங்க கன்வே பண்ண வராங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அவங்க அதை தப்பா சொன்னாலும் கூட நம்ம அதை அப்பதைக்கு அதை கேட்டுட்டு அவங்க பேசி முடிச்ச பிறகுதான் நம்ம பேசணும் நடுவில் நடுவில் இன்டர்ஃபியர் கூட கூட நம்ம நம்மளும் பேசுவோம் அவங்களும் பேசுவோம் பேசுவாங்க அப்ப வந்து என்ன பேசுறோம் ரெண்டு பேருக்குமே புரியாது சோ வந்து ஒருத்தர் பேசுறப்ப ஒருத்தர் வெயிட் பண்ணிட்டு அவங்க முடிச்ச பிறகு இன்னொருத்தர் பேச ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி நம்ம அவங்க பேசுறப்ப நம்மளுக்கு பேசணும் இன் கேஸ் நம்மளுக்கு தோணுதுன்னா நம்ம எக்ஸ்கியூஸ் நான் ஒரு தடவை நான் பேச வைக்கிறேன் அப்படின்னு அவங்க கிட்ட கொஞ்சம் டைம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ நான் கொஞ்சம் பேசிக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அவங்க கிட்ட ஒரு இது பண்ணிட்டு தான் ஒரு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் நம்ம பேசணும் அப்படி தான் ஒரு ஒரு குட் இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க தென் லாஸ்ட் வந்து நம்ம பேஷண்ட்ஸ் கிட்டேயோ அல்லது பேஷண்ட்டோட ரிலேட்டிவ்ஸ் கிட்டேயோ ஹாஸ்பிட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறப்ப ஹாஸ்பிட்டலில் டியூட்டியில் இருக்கிறப்ப எந்த கிஃப்ட்டும் அவங்கக்கிட்ட எந்த ப்ரெசன்ஸும் வாங்கக்கூடாது ஒருத்தர் ஒருத்தர் வந்து நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எதனா வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க சாக்லேட்ஸ் அந்த மாதிரி எதனா கொடுப்பாங்க இப்போ வந்து டெலிவரி வார்டிலலாம் குழந்த பிறந்த ஆர்வத்தில் அவங்க ஹஸ்பண்ட்ஸ்லாம் குழந்தையோட ஃபாதர் வந்து சாக்லேட்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம வாங்க கூடாது ஒரு நர்ஸா நம்ம வந்து பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனும் வச்சுக்க கூடாது நம்மளோட வேலையை நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இதெல்லாம் தாங்க ப்ரொஃபஷனல் எத்திக்ஸ் இன் நர்சிங்